ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ സന്തോഷ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറെ കൂടി മുൻപേ ഈ ചടങ്ങ് വേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒരു ചർച്ച വേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ചില തിരക്കുകൾ കാരണം വരാൻ പറ്റാഞ്ഞപ്പോൾ അത് വരണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് റോയിയോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് കുറച്ചൊന്ന് നീട്ടി വെക്കുക വെക്കേഷൻ ഓണ വെക്കേഷന് മുമ്പേ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിഷമം കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെത്ര എൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് കാരണം അത് നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വന്നത് ശ്രീവൽ സുമാഷോട് ഒരു ക്ഷമാവണം ഇത് ഈ പുസ്തകം എന്നോട് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഥ വായിക്കാത്ത ഒരാളാണ് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആനുകാലികങ്ങളിൽ വരുന്ന കഥകളൊന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കഥാ സമാഹാരങ്ങൾ അപൂർവമായി മാത്രം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സുഹൃത്ത് അടുത്ത സുഹൃത്ത് പാർട്ട്ണർ എന്ന് തന്നെ പറയാം റോയ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ കഥാ സമാഹാരം നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് പുസ്തകം വായിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് ഇത് സന്തോഷ് മാഷ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് റോയ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് അങ്ങനെ ഒരു വാചകം ഞാൻ സ്വയം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വായനയുടെ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ ഒരു വഴി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് കിട്ടണം കിട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അവാർഡുകളായാലും നാഷണൽ അവാർഡ് ആയാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാകുന്നു എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വായന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് പല വഴി കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ പണ്ട് പണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം പി നാരായണ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കില്ല പക്ഷേ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ ഭാരത്തിലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എം കൃഷ്ണൻ നായർ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കും എന്ന് എം പി നാരായണ പിള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വായനയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒതുങ്ങുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളാണ് റോയ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞാൽ വായിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം വാങ്ങി ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു കോപ്പി കിട്ടി ഞാൻ ഡി സി ബുക്സിൽ കോഴിക്കോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഏത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോപ്പികൾ വാങ്ങി വെക്കൂ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് കോപ്പി മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കോപ്പി കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആ ഇത് സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏപ്രിലാണോ ഒരു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പെയാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇറങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അന്നേരമാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ വായിച്ച് പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പലതവണ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പാലക്കാട് വരെ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണണം കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങിയ അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അതിനകത്ത് ആ ഒരു കഥ ആദ്യത്തെ കഥ വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീവൽ സുമാഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ റിസേർച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ പിന്നൊരായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത് വർഷങ്ങളുടെ കഥ ഒരു കണക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ സമാഹാരം ഇറങ്ങിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആംബുലൻസ് നേരത്തെ സന്തോഷ് മാഷ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു നഷ്ടബോധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പറഞ്ഞ ചിലർ അവിടെ ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആൾ ആൾക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യന്മാർ ദിവ്യന്മാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു മുഖ്യധാരയുടെ പൊളിറ്റിക്സിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ മാഷ അവിടെ റിസേർച്ച് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല
വായന തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരു വായന വായനക്കാരൻ ആ വായനയിൽ അയാളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഞാനെപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് വായിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം മാഷ് ഗന്ധമാധനം ശ്രീവത്സം മാഷിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമാഹാരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഥകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ എഴുതിയ അതായത് ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ മുപ്പത്തൊന്ന് കഥകളുണ്ട് ഇതിൽ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് മുപ്പത് കഥകൾ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് ഈ ഒരു പേരിടലൊക്കെ യാദർശകമാവാം പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും സംഖ്യകളുടെ ഈ കെട്ടുപണികൾ ഈ സമാഹാരത്തിന് എൻ്റെ ചില കഥകളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ചു പോകുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ദേശചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവാം ജീവിത കാമനകളുടെ ആവാം അതിൻ്റെ അരേഖീയമായ വഴികൾ സങ്കീർണ വക്രഗതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാർത്തകൾ രണ്ടാം നമ്പർ ബസ്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഈ സങ്കീർണ വക്രഗതി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥകളുണ്ടതിൽ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അത് ഇതിനകത്തധികം സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മാഷാണ് പക്ഷേ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗണിതത്തിലെ ഒരു 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 പ്ര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രൂപം ഒരു ഗണിത സമവാക്യം അത് ഒരു കഥയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് കഥാപാത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാത്രമല്ല ആ കഥയുടെയും മറ്റ് പല കഥകളുടെയും കഥാരൂപവും രൂപകവുമാണ് ആ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതൊരു താക്കോൽ വാക്കാണ് പല കഥകളിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളുള്ള കഥകളുള്ള ഒരു സമാഹാരത്തിന് ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ ഒരു മിശ്രണം യാദൃശ്ചികമാവാം തീർച്ചയായിട്ടും മാഷോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു മാഷ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരാധുനിക പ്ലേഫുൾനെസ്സിൻ്റെ കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് കഥകളുടെ സമാഹാരത്തിന് മുപ്പത് കഥകൾ എന്ന് പേരിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാഷ് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എഡിറ്ററുടെ ശ്രദ്ധയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് മാഷ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം സമാഹാരത്തിൽ മാറ്റിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ജപ്പാനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ അതൊരു ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എയ്സ്തറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് വാൾ ഉണ്ടാക്കും വാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടി മൂർച്ച കൂട്ടി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും എന്നിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ ഗുരു അത് എടുത്ത് നോക്കി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ഉടനെ ചെയ്യുക ഒരു ഇതിൻ്റെ ലോഹത്തിൻ്റെ തിളച്ച ഇതിലങ്ങാണ്ട് മുക്കി അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ വരയിടും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെർഫെക്ഷൻ ലൈഫിലില്ലാത്ത പെർഫെക്ഷൻ കലാരൂപത്തിന് പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടക്കട്ട ഒരു ന്യൂനത എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വരയിടും അത് അത് ജപ്പാൻകാരുടെ രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ മുപ്പത്തൊന്ന് കഥകൾക്ക് മുപ്പത് കഥകൾ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഗന്ധമാധനത്തിനെ പറ്റി വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞെട്ടലുണ്ടായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജയകുമാർ സാറിൻ്റെ വഴി ഈ കഥകളുടെ വായന അതിന് നേരെ ലംബമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വഴി പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ മാഷ് രണ്ടാം നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാഷ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് കഥകളുടെ പതിനേഴെണ്ണം ചുമപ്പ് വർഷം കൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പതിനേഴ് കഥകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം നമ്പറാണ് രണ്ടാം നമ്പർ എന്നുള്ള കഥ അത് ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ സിവർസ് മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഫോൺ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് ധാരാളം അപ്പോൾ വിജയ വിജയകുമാർ സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു കൽപ്പാത്തിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഈ കൽപ്പാത്തിയിൽ താമസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പാത്തിയിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കൽപ്പാത്തിക്കാരൻ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എഴുതാനേ പറ്റാത്ത ഒരു കഥയാണ് രണ്ടാം നമ്പർ എന്നുള്ള കഥ രണ്ടാം നമ്പർ എന്നുള്ള കഥ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ കളിയായിട്ടാണ് വളരെ തമാശയായിട്ടാണ് തുടക്കം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അതിങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ ബസ്സുകളും ബസ് ഓടിച്ച് കളിക
ഇതിലൂടെ അവർ ചെന്നിട്ട് ദേശ ചരിത്രം കുടുംബങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അതിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഭാഷാ ചരിത്രം ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടാം നമ്പറിൻ്റെ വഴികൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വഴികളിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ അപ്പം ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ എപ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദേശ ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം സാമ്പത്തിക ചരിത്രം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ കനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കനം നല്ല കനം അടരുകൾക്ക് നല്ല കനവും ആഴവും ഉള്ള അടരുകളാണ് ഈ കഥയിൽ പക്ഷേ ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഭാഷ മുഴുവൻ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ബസ് ഓടിച്ച് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാഷയാണ് വളരെ കളി കളി പറയാണ് ഓരോ വരിയിലും കളിയാണ് പറയുന്നത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കഥകളുടെയും ഒരു സ്വഭാവം അതിലുണ്ട് ഈ കളി പ്ലേഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈ അതുപോലെ ഈ കനമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ ഒരു 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 കഥ പറച്ച് കനമില്ലാത്ത കനമില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഒരു കനമില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ കനമില്ലാത്ത ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് കനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറയുന്ന രീതിയുടെ ഒരു 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 കാര്യമാണ് വളരെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ അദ്ദേഹം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മരിച്ചു പോയി ഈ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പല സാഹിത്യകാരന്മാരും അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സിന് ക്ഷണിക്കും അത് വലിയ വലിയ പൊതുവെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവിൽ നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സിനുള്ള വിളിക്കും ബോർഹസ് നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കളക്ഷനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അടുത്ത് ഓർഹൻ പാമുക്കിൻ്റെ നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സ് ഒരു കളക്ഷനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ഇമ്പർട്ടോക്കെ അവിടെ നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സ് പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ കായലിനെ നോർട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സിന് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ അന്നത്തെ എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരെ പോലെയല്ല ഒരു ഒരു ലെക്ചറിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ ലെക്ചറിന് എന്താ പറയുക ലെക്ചർ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യും കൃത്യമായ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ലെക്ചർ നോക്കി വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യും അത് ഒരു സീരിയസ് അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എഴുത്തുകാർക്ക് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമോ ആറ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് നോട്ടൺ ലെക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ഇതിൻ്റെ ആമുഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അഞ്ച് ലെക്ചറിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ ലെക്ചറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ കാണാം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലെക്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് സിക്സ് മെമ്മോസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മില്ലനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡെലിവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലെക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെക്ചർ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് മെമ്മോസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മില്ലനിയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത മില്ലനിയത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സങ്കല്പം ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് കനമില്ലായ്മ രണ്ടാമത്തത് ക്യുപ്നെസ് ആണ് വേഗത വേറൊന്ന് ആക്യുറസിയാണ് കൃത്യത ശ്രീവൽ സമാഷിൻ്റെ കഥകളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവമാണ് ഇത് മൂന്നും ലൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്യുപ്നെസ് ഉണ്ട് സ്പീ വേഗതയുണ്ട് ആക്യുറസി കൃത്യതയുണ്ട് അതും പോരാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച കൃത്യമായ വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാൽവിനോ പക്ഷേ സങ്കീർണത എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലസിറ്റി അതാണ് വാക്ക് മൾട്ടിപ്ലസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലസിറ്റി എന്നുള്ള ബഹുസ്വരത എന്നൊക്കെ വായിക്കും നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണത ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കീർണത എങ്ങനെ എഴുത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ഫോം ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആറ് പിന്നെ അവസാന അദ്ദേഹം എഴുതായ പോയ ലെക്ചർ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അവസാന അദ്ദേഹം എഴുതായ പോയ ലെക്ചറിൻ്റെ പേര് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്കിൽ ആന്തരികമായ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ
ഈ പാലക്കാട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൊക്കനാഥപുരം ഈ ചൊക്കനാഥപുരം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തും ചൊക്കനാഥപുരത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആൽമരത്തണലിന്റെ ചോട്ടിൽ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാർ ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലെത്തും ഈ ഡിറ്റക്ടീവുമാർ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാർ ഇതിന് മുൻപേ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ തലമുറയിൽ ഇതേപോലെ ഈ ബസിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് അന്വേഷിച്ചു പോയ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ രഹസ്യ രേഖ ഇവർക്ക് കൈമാറും എന്നിട്ട് ആ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇതിന്റെ അവസാനം കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അഗ്രഹാര തെരുവിലെ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കോലത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് അതിൽ നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് നമ്പർ ഉണ്ട് തിരുനെല്ലായി തൊണ്ടികുളം നൂറണി താരേക്കാട് രാമനാഥപുരം അങ്ങനെ ചാത്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ചാത്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ആണ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ ഈ അവസാന ഈ അഗ്രഹാര കോലത്തിന്റെ അരിപ്പൊടി കോലത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് ഈ ബോർഹസിന്റെ ലാബ്രിന്ത് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു പാലക്കാടൻ ലാബ്രിന്ത് തന്നെയാണ് ഈ കഥ ശരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് തോന്നി ഈ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരാരാണ് ഒരു പക്ഷെ സമയത്തിലൂടെ പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഈ രണ്ട് ഡിറ്റക്ടീവ്മാർ തന്നെയാവും ആ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരാരാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു പക്ഷെ വി കെ എൻ നാണപ്പനുമാവും എൻ ഡി നാരായണപുരം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെ സമയ സഞ്ചാരികളായ ഈ രണ്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടീവ്മാരുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു കഥ നേരത്തെ സന്തോഷ് മാഷ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ വായിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സമാഹരത്തിലെ എല്ലാ കഥകളും നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ആയിട്ട് രണ്ടാം നമ്പർ വായിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മറ്റൊന്ന് രണ്ടാം നമ്പറിനെ കുറിച്ച് വിജയ് കുമാർ സാറ് പറഞ്ഞു കയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് സാറ് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ എനിക്ക് തോന്നാറ് ഇങ്ങനത്തെ ചില കഥകൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് എഴുതിയാൾ ഒരു ചാലഞ്ച് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു അതായത് ഈ കയ്യപ്പൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ അനുഷ്ഠാന കലയിലെ തോറ്റം പാട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അനുഷ്ഠാന കലയിലെ തോറ്റം പാട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കഥയും കവിതയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ എഴ പിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ കഥ അത് കഥ ഏത് കവിത ഏത് കഥയ്ക്കകത്ത് കവിതയുണ്ട് കവിതയ്ക്കകത്ത് കഥയുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അത് ഈ കഥ കഴിയുമ്പോൾ കഥ തീരുമ്പോൾ ഞാൻ കഥ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സമ്മറി പറയാനോ കോട്ട് ചെയ്യാനോ നിൽക്കുന്നില്ല കഥ തീരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഈ കഥയുടെ ഈ കഥ പറയുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തന്നെ അതാണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ അതുണ്ട് ഈ കഥ തീരുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യയുടെ പേര് ഞാൻ ആ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അല്പം സസ്പെൻസ് ഇരിക്കട്ടെ ആൾക്കാർക്കത് വായിച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ തീരുമ്പോൾ ഞാൻ അതെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കഥ തീരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണെന്ന് വളരെ എല്ലാ വായനക്കാരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് ഒന്നുകൂടെ അത്ഭുതത്തോടെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അത് കഥയുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഈ തോറ്റം പാട്ടുമായിട്ട് കഥയായിട്ടും കവിതയായിട്ടും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരേ സമയം വളരെ ഇപ്പം ഈ രണ്ടാം നമ്പറിൻ്റെ കാര്യമായാലും കയ്യപ്പൻ്റെ കാര്യമായാലും ഈ സമാഹരത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കഥകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് കഥ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് പൊതുവെ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുന്ന വായിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടോ രചയിതാക്കളായിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അനർഗളമായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് എഴുതണം നമ്മളിങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കടലാസിൽ പേന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് സങ്കല്പം നമ്മുടെ ഒരു 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 മിത്തണം മിത്താണ് ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനർഗളം പ്രവഹിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇടയ്ക്ക് ആലോചന വന്നാൽ അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ നിരൂപകരം പറയും ഹൃദയം കൊണ്ട് എഴുന്നത്
വെട്ടൽ വെട്ടലുകൾ തന്നെ ഉള്ളു വെട്ടലുകളോട് വെട്ടലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അനർഗള പ്രവാഹം എഴുത്തിലുണ്ട് എന്ന് കുമാരനാശൻ കേരളത്തിലൊരു കാരണം അങ്ങനെ വലിയ കവികളുടെ തന്നെ നോട്ട് പുസ്തകം ഇതേപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം ഈ ബുദ്ധിയുടെ തെളിച്ചം വെളിച്ചം കഥയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വികാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളില്ല എന്ന് വായിക്കാം നമുക്കൊരു ഡ്യുവൽ നമുക്കൊരു ഡൈക്കോട്ടമിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് വേറെ ഹൃദയം വേറെ തലച്ചോറ് വേറെ ഹൃദയം വേറെ പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കഥകൾക്കും വളരെ വികാരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാത്തും ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മയെ കുറിച്ച് സന്തോഷമാശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെ ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ ഇതേപോലെ എഴുത്തുകാരൻ മുമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഒരു പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബഷീറിനെ പൂന്താനത്തിന് ഒരേ സമയം ഒരു കഥയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ അപ്പോൾ അത് പറ്റും എന്ന് അത് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉടനെ തോന്നാം ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ബഷീർ പ്ലസ് പൂന്താനം ഈക്വൽ ടു ഒരു കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ എന്നൊരു വരി ഇവിടെ പോട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അത് ആ പാത്തുമ്മ അതിൽ കരയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും വീണ്ടും അതിൽ പല അർത്ഥങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന് അതിൻ്റെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ സമ്മറി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എഴുത്തുകാരനൊരു ചാലഞ്ച് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ വായനകളെ സാഹിത്യ കൃതികളെ ഇപ്പോൾ മുൻ എഴുത്തുകാരോട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ഉള്ള എഴുത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ എന്ന് സന്തോഷമാശ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഞാൻ അതിന് രണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ കോം കൂടി ഇടും ഈ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറവറൻസാണ് ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റും ഇറവറൻസും രണ്ടും രണ്ടാണ് ബഹുമാനമില്ലാതിരിക്കുകയും എന്താണ് ഇറവറൻസിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇറവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം നിങ്ങൾ പഴയ എഴുത്തുകാരോടുള്ള ആദരം കൊണ്ട് നമ്മൾ അകന്നു മാറി നിന്ന് അവരുടെ പുസ്തകം വായിക്കാതിരിക്കുക ഷേക്സ്പിയറെ നമുക്കെല്ലാം അത്രയേറെ ആദരായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വായിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ ഈ മലയാളത്തിലെ വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യമല്ല ആദരം അധികമായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം വലിയ ബി ബ സംഭവമാണ് ക്ലാസ്സിക്കാണ് ആ പുസ്തകം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ശരി അതവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആദരം ഇറവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേര് എന്നെക്കാളും നൂ നാനൂറ് വർഷം മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാണ്ട് പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറവറൻസ് അങ്ങനെ കാലത്തിലൂടെ പോയിട്ട് മുൻ എഴുത്തുകാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കഥകൾ അങ്ങനത്തെ കഥകൾ ധാരാളമുണ്ട് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാഹാരത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മുൻ ഇപ്പം പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഊർജ പ്രവാഹം എന്നുള്ളത് കെ പി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ മേതിൽ രാധാഷിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഊർജ പ്രവാഹം വരുന്ന അതേസമയം പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്ന കഥകൾ അതായത് സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കഥകളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കഥകൾ ഒരു ഏഴെണ്ണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പം ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള കഥയെപ്പറ്റി ജയകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞു രമണൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ അതിപ്പോൾ ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള കഥ തുടങ്ങുന്നത് രമണൻ എന്ന നോവലിനെ ഈ പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള സെൻസിലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡ്യ എന്നുള്ളത് പാലക്കാടൻ അഗ്രഹാരത്തിലെ പുറമ്പോക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് ഇൻഡ്യ അത് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അസ്ഥയ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അത് അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉടനെ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പെന്ന് ഈ കഥ എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാഹിത്യകൃതി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പഴയ സ ഇന്ദുലേഖ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇന്ദുലേഖയിലെ ആ പ്രത്യേക പേജ് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കഥ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് അതിർവരം വിടാൻ പറ്റില്ല സാഹിത്യം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ജീവിതം എവിടെ അവസാനിക്ക
ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കവിതയിൽ നിറങ്ങി ഒരു കഥയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ആ കേശവേട്ടൻ രമണൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് പി പി രാമചന്ദ്രൻ്റെ നിശബ്ദം എന്നുള്ള കവിത മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം നീണ്ട അടിക്കുറിപ്പുകൾ പോലും നേരത്തെ രജകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിലെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി തിയറിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു 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 അധ്യാപകൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ലിറ്ററി തിയറിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടിയാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് ഇതുമായിട്ട് ഈ ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് അറിയാത്ത ഞാനൊരു തിയറി പേഴ്സൺ അല്ല എനിക്ക് ലിറ്ററി തിയറി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് റോയ് ലിറ്ററി തിയറിയിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ റോയ്ക്ക് കുറേ കാലമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ലക്കാൻ വായിക്കണം മറ്റേത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം റോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല അപ്പോൾ ലിറ്ററി തിയറി ഒരക്ഷരം എനിക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇനി മനസ്സിലായാൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു വഴി എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഈ ലിറ്ററി തിയറി എന്നുള്ള ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത്തരം അത്തരം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതു മനോ വിശ്ലേഷണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇല്ല എഴുത്ത് കൂടിയാണിത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കവിതയിൽ എങ്ങനെ കഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ അനുഷ്ഠാന കലയിലെ തോറ്റം പാട്ടിനെ എങ്ങനെ കഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു കവിത എങ്ങനെ കഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള അന്വേഷണം ആ ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ഈ സി എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം ചാലഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കവിതയിലൂടെ കഥ എഴുതാം ഇത് ഈ നമ്മൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമല്ല നബാക്കോവിൻ്റെ നമ്മൾ നബാക്കോവിൻ്റെ ലോലിതയെ പറ്റി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥ ഒരു ഒരു നോവലാണ് പെയ് ഫയർ ഈ പെയ് ഫയർ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർഹൻ പാമുക്കൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചു നബോക്കോവിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഓർഹൻ പാമ ഈ പെയ് ഫയറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പകുതി ഒരു കവി ഒരു വലിയ കാവ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഈ കാവ്യം എഴുതിയ ആ കവി മരിക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഒരു ലിറ്ററി ക്രിട്ടിക്ക് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തരം കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ലിറ്ററി മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കവിത അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കവിതയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഇതിനുള്ള താക്കോൽ അപ്പം ഇതാണ് പെയ് ഫയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ കവിതയും കഥയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം ചാലഞ്ചുകൾ ഇത്തരം ലിറ്ററി ചാലഞ്ചുകൾ സാഹിത്യപരമായ വെല്ലുവിളികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥാകാരന്മാർ ബോധപൂർവവും അബോധപൂർവവും മുമ്പിൽ വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ രാജേന്ദ്ര സാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ കിളിമഞ്ചാരോ ബുക്ക് ഹൗസ് ഈ കിളിമഞ്ചാരോ ബുക്ക് ബുക്ക് ഹൗസിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നോവലിസ്റ്റ് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണ് അതിനകത്ത് ധാരാളം കവിതകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വൃത്തത്തിലുള്ള കവിതകളുണ്ട് ഞാൻ രാജേന്ദ്ര മാഷ് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ അപ്പം രാജേന്ദ്ര മാഷോട് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പല പല വൃത്തത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പല പലരും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയതാണ് അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയാണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഒരു നോവലിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം അത് ഇങ്ങനെ ഇടപിരിച്ചെടുക്കാനാവാതെ കഥാഗതിയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ചാലഞ്ചുകൾ എഴുത്തുകാർ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബോധപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ അബോധപൂർവം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രമണൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് ആ പേരിനകത്തുള്ള ഇറവറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക രമണൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് രമണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്ക് അത് ഇവിടെ അത് വേറൊരു ശൈലിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് രമണനെ കുറിച്ചല്ല കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രമണൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് നിശബ്ദം എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് കവിതയാണ് കഥയുടെ ഒരു പ്രമേയമായിട്ട് വരുന്നത് ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആടുകളുടെ പാത്തുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ
ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം മെറ്റാ ഫിക്ഷനിൽ പിന്നെ മുൻ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഗിലാമത്താസിൻ്റെ ഒരു നോവലിൻ്റെ പേര് ബാർട്ടിൽ ബി ആൻഡ് കോ എന്നാണ് ബാർട്ടിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർമൻ മെൽവിൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് അപ്പോൾ ഈ മുൻ എഴുത്തുകാരുടെ നോവലുകളിൽ നിന്ന് കൃതികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉള്ള എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം നമ്മൾ വായിച്ച് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം എഴു കഥകൾ ഈ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു രൂപകമായിട്ടും കഥാരൂപമായിട്ടും വരുന്ന കഥകളാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം ഒരു ആറ് കഥകളെങ്കിലും ഇതിലുണ്ട് ഈ രണ്ടാം നമ്പർ പോലെ ഈ കഥ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം കഥകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല കഥകളിൽ ഒന്നാണ് മാർജാരൻ ഇത് വളരെ മുമ്പ് എഴുതിയൊരു കഥയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ എഴുതിയൊരു കഥയാണ് മാർജാരൻ മാർജാറിനെ പറ്റി വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പിന്നുരയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൊബൈലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എഴുതിയ കഥയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പൊ അതിൽ കാമുകിയെ കൃത്യസമയത്ത് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാമുകനുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കാമുകി അവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോണിന്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കിത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ കാലശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാല സമയം മാറിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒബ്സലീറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനാക്രോണിസം എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന വേറൊരു സമയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കഥ ഒരു അപൂർവ ജീവി പോലെ തോന്നാവുന്ന കഥയാണ് മാർജാരൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി പിന്നിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാർജാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലോ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് വെളിച്ചം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് മാർജാരൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ വളരെ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം എഴുത്തി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറുകളിലായിരിക്കും ഇതിലെ ഒരു സമാഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും പഴയ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അതിനകത്താണ് ഈ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതൊരു അതങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുകയല്ല എന്നാൽ കഥയിലെ ഒരു പ്രധാന രൂപകമാണ് കേന്ദ്ര രൂപകമാണ് കഥയുടെ രൂപം തന്നെയാണ് ആ ആ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അത് പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആ കഥയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അത് രണ്ടാം നമ്പറിലുണ്ട് ഈ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കാരണം ബസ് പോകുന്ന റൂട്ട് നോൺ ലീനിയർ തന്നെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ശവപ്പെട്ടി ആയതം ആയുധം എന്നുള്ളത് ഗണിതത്തിലൊരു ഒരു ഒരു സിമ്പൽ തന്നെയാണ് നിസ്സാരോപദേശ കഥ പ്രാർത്ഥനകളും ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തരം ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമേയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പലതരം തീം ആൻഡ് വാരിയേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി വേറെ രണ്ട് കഥകൾ ശ്രദ്ധേയമായി എനിക്ക് എനിക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടിക്കെട്ടാവുന്ന തോന്നിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു കഥയുണ്ട് മോറിസ് മൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയൊരു കഥ പിന്നീട് ഒരു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എഴുതിയ കഥയാണ് അലായ് മിനാർ ഈ മോറിസ് മൈനർ അലായ് മിനാർ ഈ രണ്ട് കഥകളും തമ്മിൽ അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭൂഗർഭ ബാധ ഒരു തുരങ്കബാധ ഉള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ജീവിതം സാധാരണ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സാധാരണമായ കഥ തുടങ്ങുന്നു ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ അസാധാരണമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിലെ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അസാധാരണമായിട്ട് മാറും ഇതിൽ രണ്ടിലും ഈ അലായ് മിനാറിൽ അലായ് മിനാർ എന്ന സ്തൂപം ഡൽഹിയിലുള്ള സ്തൂപമാണ് അതിൻ്റെ രൂപകമെങ്കിൽ മോറിസ് മൈനറിൽ മോറിസ് മൈനർ എന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് രൂപം അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രണ്ടിലും രണ്ടിലും ഈ ഇതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതികളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ജെയിംസ് തർബർ എന്ന് ജെയിംസ് തർബറുടെ ദ സീക്രട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് വാൾട്ടർ മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാസമാഹരണം വാൾട്ടർ മിറ്റി ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തോന്നും അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രേതകഥ പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഒരു തരം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒരു 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 ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴി ഒരു ഒരു വരി അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളൊരു പ്രേതലോകത്ത് എത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ജെയിംസ് തർബറുടെ ഈ സ
ഫ്രഞ്ച് ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ഒരു കുടുംബജീവിതം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയുടെ ഇടയിൽ ഹിഡൺ ആയി കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന റൈസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയറാണ് കാണിച്ചു വരുന്നത് ആ ഹിഡൺ എന്നുള്ള സിനിമ മൈക്കൽ ഹനക്കിയുടെ ഈ മോറിസ് മേയർ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഇത്തരം കലാസൃഷ്ടികൾ വേറെ രണ്ട് കഥകൾക്കിടയിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു തരത്തിൽ ഇരുണ്ട കഥകളാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഈ മോറിസ് മയറും അലൈമിനും പക്ഷെ വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് കളി തമാശകളിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് കഥകൾ ഇതേപോലെ തുരങ്കപാതകളുള്ള രണ്ട് കഥകൾ അതിലൊന്നിനെ പറ്റി വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു വത്സൻ എന്ന കഥ അപ്പോൾ ശ്രീ വത്സൻ എന്നുള്ള പേര് തമാശയായിട്ട് കളിയായിട്ട് പേരിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു കളി വത്സൻ പക്ഷെ വത്സൻ എന്ന ഇലയുടെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ ആ കഥയും ഇതേപോലെ ഭാഷാപരമായ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു മറുഭാഷയിൽ എഴുതിയ കഥയാണത് ഒരു കള്ളൻ്റെ ഒരു അടിത്തട്ടിലെ ഭാഷ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറുഭാഷ എന്നോ ഇരുണ്ട ഭാഷ എന്നോ ഇരുണ്ട ഭാഷയല്ലത് അത് വളരെ വെളിച്ചുള്ള ഭാഷയാണ് വളരെ തമാശയുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഉടനീളം ആ ഭാഷയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ അത് ഇത് ഇതൊരു നിസ്സാര പരിപാടിയല്ല അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലാങ്ങിൽ എഴുതുക വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സ്ലാങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നതിനകത്തൊരു സാധനമാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ നൂലാമാല എന്ന പേരുള്ള കള്ളൻ ഒരു ഇലയുടെ പോലീസുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആ കഥ അപ്പം അത് വളരെ തമാശയുള്ള കഥയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അത് കനമില്ലായ്മ തമാശ മാത്രമാണോ അത് കഥ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് വേറൊന്ന് നിസ്സാരോപദേശ കഥ നിസ്സാരോപദേശ കഥ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയാണ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വത്സന എഴുതുന്നത് ഈ രണ്ട് കഥകൾക്കും ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു തുരങ്കപാതയുണ്ട് തമാശയുടെ കളിയുടെ കളി നിസ്സാരോപദേശ കഥ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ മുമ്പിൽ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ പോണി ടൈലിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടും പോണി ടൈലിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ അപ്പോൾ പോണി ടൈലിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അത് ആ സംസാരം പല രീതിയിൽ പോകും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് നിസ്സാരോപദേശ കഥ നിസ്സാരോപദേശ കഥ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആ ഒരു കളിയും ഇതിനകത്ത് അവസാന ഭാഗത്തെ കുറേ കഥകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാഷ് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കഥകൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആദ്യകാലത്തെ കഥകളെല്ലാം ഈ സമാഹാരത്തിൽ മാഷ് അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇത് എഡിറ്ററൽ ചെയ്താണോ മാഷ് ചെയ്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ കുറേ ആംബുലൻസ് മുതൽ ഉള്ള കഥകൾക്ക് ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്വപ്നവും വിഭ്രാന്തിയും ഉണർവും ഉറക്കവും എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഥകളുണ്ട് ആംബുലൻസ് തന്നെ ഒന്ന് ആംഗ്ലോ ഡിമ്മം ടർണറുടെ പോം വഴി ഗതാഗതം അവനിവാഴ്വ് ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവ് ഇരട്ടനാവ് ഇത് അവസാന ഭാഗത്തെ കഥകളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഥ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിലാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ലാത്ത തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിലുള്ള കഥകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഈ ഉണർവിനും ഉറക്കത്തിനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിനും വിഭ്രാന്തിക്കും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ദോലനം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആ കഥകൾ ഇതിൽ രണ്ട് കഥകളിലെങ്കിലും ഒ വി വിജയൻ്റെ ഭാഷയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ സ്വാധീനം കാണാം ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയ കഥകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് അവനിവാഴ് എന്നുള്ള കഥയിലാണ് അത് പിന്നെ അതൊരു ഒരു കഥ എപ്പോഴാണ് വിജയിച്ച കഥയാവാന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സാങ്കേതികമായ മികവോടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി കാലിനോ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ്നെസ് ക്യുക്നെസ് ആക്യുറസി ഷോർട്ട്നെസ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇതെല്ലാം അതേപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൃത്യത സാങ്കേതികമായ കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥയുടെ വിജയത്തിന് അപ്പോഴേ ഒരു കഥ വിജയിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സാങ്കേതിക കൃത്യത ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് അവനിവാഴ്വ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ജപ്പാനീസ് സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പെർഫെക്ഷൻ അല്ലല്ലോ അതിനകത്തൊരു ഒരു വരയിടണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവനിവാഴ്വ് എന്നുള്ള കഥ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഭാഷയുടെ ബാധ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
ഈ കഥയുടെ ഒരു ശക്തി കഥയുടെ ഒരു ഒരു ഗംഭീരമായ ശക്തി അതിനെ ഈ പറയുന്ന ഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തെയും അതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റാ മോർഫോസിസ് വരുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇതിങ്ങനെ വേറെ ഇതൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാം ഭാഷയുടെ ഓവിജൻ്റെ സ്വാധീനം കാണാം ഈ മെറ്റാ മോർഫോസിൻ്റെ ഘടകം കാണാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഗംഭീരമായ ശക്തിയുള്ളൊരു കഥയാണ് ഇരട്ടനാവ് എന്നുള്ള കഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശക്തി ഈ പറയുന്ന സ്വാധീനത്തിനെ മറികടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ ആദ്യകാല കഥകളിൽ സാങ്കേതികമായ ഏറ്റവും കൃത്യകതയുള്ള കഥകൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും മാർജാരം ഒരു സംശയമില്ല ഈ സമാഹാരത്തില് രണ്ടാം നമ്പർ പോലെ തന്നെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് മാർജാരം അതേപോലെ ഇരട്ടനാവ് എന്നുള്ള കഥയും വളരെ സാങ്കേതികമായ കൃത്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ സമാഹാരത്തില് സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ ഇപ്പം ആത്മഗതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കഥ പറയും വത്സൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷെ വത്സൻ മുഴുവനല്ല ആദ്യ ഭാഗം കുറച്ച് തേർഡ് പേഴ്സൺ അറേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അറേറ്റീവ് ആണ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അറേറ്റീവിൽ കഥ പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിമ്മം എന്നുള്ള കഥ അതാണ് ഡിമ്മം പേര് ഡിമ്മം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊരു തമാശ കഥ അങ്ങനെയല്ല കടുത്ത കനമുള്ള കഥയാണ് വളരെ ഇരുണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നാഴ്ന്നാഴ്ന്ന് പോവുകയാണ് ആ കഥാപാത്രം കഥ പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ വായനക്കാരുമൊക്കെ അറിയുന്നൊരു കഥയാണ് ഈ ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അറേറ്റീവിൽ കഥ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ട്രാപ്പ് കൂടിയാണ് അൺറിലേബിൾ നറേറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഈ ഒന്നാം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഒരു പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം വായനക്കാരനെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിരിക്കാം അത് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പല നോവലുകളുണ്ട് പല നോവലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ അൺറിലേബിൾ നറേറ്റർ നറേറ്ററെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കുറെ ചിലപ്പോഴെങ്കിൽ അല്ലെ ഇപ്പം മിക്കപ്പോഴും എന്ന് പറയാം ആ നിലയ്ക്ക് എടുക്കാവുന്ന അൺറിലേബിൾ നറേറ്ററെ നമുക്കിങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അയാൾ അൺറിലേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ കട്ടം ചെല്ലും തോറും ഇരുട്ട് കൂടിക്കൂടി വരും തോറും ഈ നറേറ്ററെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറ് എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാവാം ഒരു ഒരു ആശയം വരുന്നു ഒരു ആശയം എഴുത്തായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുന്തേലിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് മരിച്ചുപോയ കുന്തേലിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ആശയത്തിനും കൃതിക്കുമിടയിൽ എഴുത്തുകാരൻ മുട്ടുകാലിൽ നടക്കുന്നു മുട്ടുകാലിലാണ് നടപ്പ് അത്ര പീഡനം അത്ര സ്വയം പീഡനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് നടപ്പ് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു ആശയം എഴുത്തായി മാറുന്ന ഒരു വഴി അത് മുട്ടുകാലിൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് മുട്ടുകാലിൽ നടന്ന് മല കയറുക അത്ര ഇത്ര ദൂരം പോകുന്ന ചില യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം ചില രീതികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം ഒരു ഒരു കടുത്ത പീഡനയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടൊക്കെ ആവാം അവസാനം നമ്മൾ കളിയായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ കളി പറയുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ആത്മസംഘർഷങ്ങളും നേരത്തെ സന്തോഷ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർഗനൈസ്ഡ് വയലൻസ് അത് ശരിയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വയലൻസ് മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് അഡ്വെഞ്ചറിനോ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നോ അത്തരം സാഹസികതകളെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന അതേസമയം അത് കൺട്രോൾഡായി നിൽക്കുകയാണ് എഴുത്തിൽ നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡായ വയലൻസ് ഒരിക്കലും എഴുത്തായി മാറുന്നു സാഹിത്യമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പുറമെ അത്രയേറെ ശാന്തനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ വളരെ നേർത്തതാണ് വളരെ സൗമ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മനഃപൂർവ്വം എടുത്തണിയുന്ന ഒരു കവചം കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കണം അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഋഷിമാർ ആത്മീകത്തിനകത്ത് തപസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലരെ എടുത്തടിയുന്ന കവചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ എടുത്താണിയുന്ന കവചം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക വളരെ മോശമായി വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ച് വസ്ത്രം തന്നെ ധരിക്കാതിരുന്ന് പിന്നെ എപ്പോഴും അഴുക്ക് പുരണ്ട അവസ്ഥയിൽ പണ്ടത്തെ മുനിമാർ നടക്കുന്ന രീതി ഈ അന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ മുനിമാർ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളിക്കാതെ ജട പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും
ബ്രണ്ണംകോളയിൽ ഒരു സെമിനാറിന് പോയ എഴുത്ത് കഥ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് നന്ദി എന്നൊരു സ്നേഹത്തിലെ നറേറ്റർ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ നറേറ്റർ പാത്തുമ്മയുടെ പാത്തുമ്മ ധാരാളം ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യ അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ മാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പാത്തുമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാത്തുമ്മയെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും അപ്പോൾ ഈ കഥാസമാഹാരം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വായിക്കുകയും വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ ഇത്രയേറെ പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ വന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്ന് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ഒരു നല്ല പ്രതി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കൃഷ്ണനാർ സാറിലേക്ക് പോകുന്നത് ടാക്സി വിളിച്ച് പോയിട്ട് ഇത് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു വായിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം അതുപോലെ ടാക്സി വിളിച്ച് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പം കുറച്ച് ദൂരം ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്നും ഓരോരുത്തരും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും വാങ്ങുന്ന വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് പത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണമെന്നും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിർബന്ധിക്കണം നന്ദി